Сейчас мы еще объясняем книга Джон, глава 3, стих 16. Напомните, я сказал здесь, когда он сказал, ибо так возлюбил Бог, возлюбил. Потом мы будем читать то, или какие люди он возлюбил, или он любил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего едино родного, даби всякий, даби всякий, даби всякий, даби все Израиль люди, верующие в него, не погиб, но имел жизни вечную. Здесь он сказал, что отдал сына своего едино родного, даби всякий. Хм. Он сдал его сын, что он будет умирать для всякие люди. Сейчас мы открываем. Книга Деяния, глава 5, стих 29. Какие люди, за, для какие люди он умирал? Книга Деяния, глава 5, стих 29. Петр, уже и апостоли в ответ сказали, Должно повиноваться Богу. Еще раз. Стик 30. Книга Деяния, глава 5, стик 30. Бог отцов наших воскресил Иисуса. Петр сказал, Бог отцов наших. Отцов наших. Мы знаем, что Петр, он Израиль человек. Он сказал, наш Бог. Бог Евраам, Исаак и Яков. Не Бог для всех людей. Никогда вы будете читать здесь, что наш Бог сказал, что Он для всех людей. Он никогда это сказал. Когда Он сказал здесь, Бог отцов наших, 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 не сказал для всех людей. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умервили, повесивши на древе, как наш э, пророк или предник э, Моисей сделал в пустыне. Как он сделал в пустыне. То же самое. Наша история. Это что Иисус и Никодем разговаривают. Об этом они разговаривали в книге Жон, глава 3, от 114 до 16. Это история. Здесь Петр отвечает этот вопрос здесь. И, или он объясняет, о Христос здесь для фарисии люди. Еще раз. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умервили, повесивший на древе. Его возвесил Бог десисею свою в начальника и спасителя. Его возвесил Бог десисею свою в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние, дабы дать Израилю что он будет сдавать Израилю люди покаяние и прощение греков, и прощение греков. Что он будет дать Израилю люди покаяние и прощение греков. А где мы читаем здесь для всех людей, он умирал, что наш Бог дал э, мир Иисус, что он будет умирать для всех людей. Это лежно. Это неправильно. Это неправильно. Христианские люди, христианские люди, христианские церковь, они не понимают эту книгу, как Израиль люди. Эта книга, это для наших людей. Это наш Бог. Наши люди писали 
это от Бога и Он сдал эти все слова к нашей люди. Не для все люди. Это остальные люди, европейские люди, это они сказали это, европейские, американские, белые люди сказали, что Бог любит все люди. Но здесь, и, и тоже его сын умирает для всех людей. Но здесь мы читаем, что наш предок, предок Петр сказал, что Иисус умирал для Израиля люди, что он будет дать им покаяние и прощение греков. Откуда это объяснение, что он сдал, он сдал покаяние и тоже, как сказал, прощение греков к все люди? Откуда это объяснение, пожалуйста? Никогда он здесь сказал. Еще раз. Мы знаем, почему Иисус умирал. Пожалуйста, открывайте. Книга Евреям, глава 9, стих 15. Глава 9, стих 15. И потому он есть ходатай нового завета, даби вследствие смерти его, бившей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призвание к вечному наследию получили обед ванной. Еще раз. И потому он есть ходатай нового завета, даби вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступления. Еще раз. Бывшей для искупления от преступления, сделаны в, в первом Завете, в Первом Завете. Какие согрешения есть в Первом Завете? Это от все люди или от Израиля люди? Мы посмотрим. Думаете, что эта книга это для все люди? Нет. Книга Евреям, глава 8, стих 8. Но пророк у коре их говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Израиля и с домом Юды. Домом Израиля и домом Юды. Давай выше, выше, выше. Стих 7. Ибо если бы первый завет был без недостатка, еще раз, ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Если, еще раз, ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было, было бы Нужды искать место другом. Не надо второй завет. Если первый завет был очень чистый, если мы, мы, не, мы не согрешили о его заповеди или его законы, или завет. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. А какие люди делали это? Какие люди согрешили? Наши люди в пустыне. В пустыне в нашей в нашей нации. В нашей земле. Извините, в нашей земле, в Израиле, мы согрешили наш Бог завет. Поэтому Он 
у Далилы эти, эти первые, первые, поэтому он удалил это первый завет, что он будет став второй, что он будет встав второй завет от Христа. Еще раз, книга Евреим, глава 8, стих 7. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Второй. Стих 8. Но пророк Кореяик говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, когда я буду создать новый завет с домом Израиля и с домом Юди. Не такой завет, какой я заключил с отцами Иг в то время, когда взял Иг за руку, чтобы вывести Иг из земли египетской, потому что они не, потому что они не пребили в том завете моим, и я пренебрег их, говорит Господь. Это второй завет не будет как первый. Я сдал им, когда они, когда они входили в, от Египта к пустыне, который я дал им через Моисей. Это второй завет будет неоднаковым. А вы будете думать, какие это люди? Израиль люди, конечно. Здесь объяснял, что? Что мы уже читали от книги Джон, глава 3. Здесь, когда он сказал. Книга Джон, глава 3, стих 16. И вот так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единого родного что отдал сына своего едино родного. Он сдал его сын, что он будет умирать для мира. Какой это мир? Вы будете понимать это мир, если вы будете читать книги Жон, глава 18, стих 20. А какие люди он сдал его сын? Книга Деяние, глава 5, стих 29 до 31. Или книга Евреям, глава 9, стих 15. И тоже книга Евреи, глава 8, стих 7 до 9. Наш Бог сдал наши люди его сын, потому что мы согрешили первый завет. Мы не делали, что он заповедал наши люди. Мы были на много греков. Ничего шести в наши люди до сегодня. Поэтому Иисус Христос умирал. Если он не умирал для нас, сегодня наш Бог уже, он уже будет убить наши все люди. Мы будем все уже умирать. Но Потому что Иисус не хотел, что мы будем умирать. Поэтому Он умирал для нашей люди. Потому что у нас был совет между нашим Бог и нашей люди. Наш Бог, Он в браке, он в браке с нашим людьми. Он женился с нашей люди. Не совсем люди. Нет. Не совсем люди. Я сказал, что наш Бог, Он женился с нашими людьми. Это в Библии или нет? А как Он это, как он это сделал? Через Моисея, когда Он сдал наши люди и вовсе завет, законы, заповеди. А мы сказали, да, мы будем делать, что вы сказали. Мы договаривались с нашим Богом, что мы будем сделать, что Он заповедал нас. 
Но мы это не делаем. Нет, мы не делали, что он заповедал нас. Да, я буду сейчас показать, что я сказал. Книга Еремия, глава 31, стих 31. Вот, наступают дни, говорит Господь. Я это что, мы уже читали в книге Евреи, глава 8, стих 8. Вот, наступают дни, говорит Господь когда я заключу с домом Израиля и с домом Юдей Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцем Иг в тот день, когда взял Иг за руку, чтобы вывести Иг из земли египетской. Тот завет мои они наручили. Мы наручили этот завет. Да, мы наручили этот завет который он сдал наши люди или наши предники. В первом завет, в этом завет, мы нарушили это все. Дальше. Стих 32. Не такой завет, какой я заключил с отцами, с отцами их, наши предники, с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их за земли, Египетской. Тот завет мои они наручили, хотя я оставался в сьюзе с ним говорить Господь. Хотя я оставался в сьюзе с ними. Он сказал здесь, здесь что я тогда был муж к ним. Я тогда был муж к ним. И они наручили все мои заветы. Все мы договаривались, они наручили все. Еще раз. Книга Еремии, глава 20. Еще раз. Книга 31, стих 32. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мои они наручили. Хотя я оставался к ним как муж. Я тогда был муж к ним. Я тогда был муж к ним. И тоже сегодня. Наш Бог, Он не изменил. Не изменится. Извиняюсь, остальные, а, остальные люди. Наш Бог никогда не изменился. Вы будете читать об этом в книге Пророк, глава 3, стих 6. Он сказал, я никогда не изменяюсь. Но вы изменились его. Но, честно, вы ничего не сделали. Он был как муж, он наш муж тогда, когда мы, он, он создал этот завет к нам в пустыне. Дальше. Сейчас мы открываем книга Еремии, глава 3, стих 14. Возвратитесь, дети, оступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города до два по два из племени и приведу вас на Сион. Еще раз. Возвратитесь, дети, отступи, отступники, говорит Господь, потому что я сочетался, я сочетался с вами. Я сочетался с вами. Он Израиль муж, а мы как его жена или дети. А как вы будете муж? У тебя есть жена, а ты будешь умирать для другой девушки, а не для твоей жены. 
Я не знаю. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold, from Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.